sing today ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം എത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിലും ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിലൊക്കെയും ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവർത്തികളും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുകയാണ് ആ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നാൽ അതിനൊക്കെ മുന്നേ ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടുണ്ട് കണ്ണുകളടച്ച് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് മാത്യു വൈദ്യന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുവാൻ അങ്ങ് കൃപ ചെയ്യണമേ ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുവാൻ കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മക്കളുടെ പഠനത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുവാൻ അങ്ങ് കൃപ ചെയ്യണമേ മകൾ അയനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൻ്റെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാഭ്യാസം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ ഉന്നതമായ വിജയം ആ കുഞ്ഞിന് കർത്താവ് ഈ വർഷം അങ്ങ് കൊടുത്തതിനായി നന്ദി പറയുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും കർത്താവ് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അവരുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ ഈ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഇന്നത്തെ സ്പോൺസേഴ്സിനോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലൊരു എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ദയവായി കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താലും അടുത്ത ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ അടുത്ത വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ പോകാം ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് ശനിയാഴ്ച വചന പ്രഘോഷണത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ രാജധാനി ഓഡിറ്റോറിയം കോട്ടക്കകം കിഴക്കേക്കോട്ട തിരുവനന്തപുരം ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ പദ്ധതി ജോലി എന്താണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കുക ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ടഫ് ദ ടഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നാൽ റോമലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു ആ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൻ്റെ നവീകരണം റിന്യൂവൽ ഓഫ് ദ മൈൻഡ് എന്ന ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി വായിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രമകരമായ ആ ജോലി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ സാധ്യമാക്കി തീർക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിലും മനസ്സിൻ്റെ നവീകരണം എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കോപ്പികൾ ലഭ്യമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിലെ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ആമസോണിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ വെർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗാഡ്ജറ്റുകളിലേക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി താഴെ വയ്ക്കരുത് അനേക പ്രാവശ്യം ഇത് വായിക്കുക ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ലക്ഷ്യങ്ങളെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇറ്റ് ഇസ് the source of every action our life in all our activities it is the cause of every effect in our life our life is not all the things all of them are not the same so it's very important to learn and study about motives that is why we are going to study the motives and motives let me start with the question I am going to ask you a question What is your motive when you are sitting here? നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ലക്ഷ്യം ഉദ്ദേശം With what motive are you sitting here? എന്ത ലക്ഷ്യത്തോടെ ഉദ്ദേശത്തോടെ കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത്? Can I have an answer? എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഉത്തരങ്ങൾ പറയാമോ? To be like Jesus. യേശുവിനെ പോലെ ആയി തീരാൻ. That's a great motive. അതൊരു വലിയൊരു ലക്ഷ്യമാണ്. Is there any other motive with which you are sitting here? Where are you going to go to the next level? To receive a lot. To receive a lot. To receive from God. To receive a lot. Amen. Amen. That's another great motive. I know some people come here with such great motives. I know some people come here with such great motives. I'm not talking about you but some people come here to just criticize. Na chela aalukal vannittullathu endengilokke vimarshikkanga kaakkiya. I'm not talking about you. Ningale petti alla yan paranjathu. 
but that is their motive adana avarude lakshyam ennu parayun in fact every activity that we do is done with a motive നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അത് ഒരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റ് മീ റിവേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു മൈ സെൽഫ് ഞാൻ അത് എന്നോടൊന്ന് തിരിച്ച് ചോദിക്കട്ടെ വിത്ത് വാട്ട് മോട്ടീവ് എം ഐ സ്റ്റാൻഡിങ് ഹിയർ വിത്ത് എ മൈക്രോഫോൺ ഞാൻ ഈ ഒരു മൈക്രോഫോണുമായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയാണ് ഇസ് ടു ജസ്റ്റ് സ്പീക്ക് എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ് ചില വാക്കുകൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണോ ഇസ് ടു ജസ്റ്റ് ഫിൽ സം ടൈം ചില സമയം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ is it just because brother damin sister shama are not available today damin brother shama sister illathathu konde yan samsarikkunnadano with what motive am i standing here yan ivide nilkunna endu uddeshathodu kudiyana everybody has a motive ellavarkkum or uddesham undu every action is based on a motive ella pravartanangalum or uddeshathe adisthanamaakiyana your actions are because you have a motive inside you ningalde agatha or uddesham ulladu kondana ningal chila karyangal pravartikkunnathu You see motives originate from the heart. ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു. You can write that down motives originate from the heart. നിങ്ങൾ അത് എഴുതി എടുക്കാം. ഉദ്ദേശങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു. Sin originated in the heart of Satan. പിശാചിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് പാപം ഉത്ഭവിച്ചത്. Or let me put it this way sin originated in the heart of the angel of light Lucifer. ആ വെളിച്ചങ്ങളുടെ ദൂതൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലൂസിഫറിൽ നിന്നാണ് പാപം പുറത്തേക്ക് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭിച്ചത്. Sin started as a motive. ഒരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയാണ് പാപം അവിടെ ഉത്ഭവിച്ചത്. What was the motive of Lucifer? പിശാചിന്റെ ലൂസിഫറിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? If I am now right now in a throne here. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സിംഹാസനത്തിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. and god's throne is there devathinte simhasanam avade irikkunu the motive of lucifer was to build a throne above the throne of god lucifer na chinta ennu paranjal devathinte simhasanathinu mugalilai mattoru simhasanam paniga because when he looked at himself he was so beautiful avan avane thane nokkiyappol avan valare manoharnaya oru vyaktiyan he sings so well avan valare nannai paattu paadunu he was very talented avan valare kalivullavanana he could write songs avane paattukal eluduvan kali lord of people respected him ottri aalukal avane behumanikkunu there are 10000 angels under him avante thaale 10000 kanakkina doodanmar undu i think one third of the angels were under him moonil onnu doodanmar ellam avante keelil aayirunnu and so he was so he was such a great person avane oru valare nalla oru vyakti aayirunnu but his motives were not right pakshe avante uddeshangal thettayirunnu there is a meaning here adinoru artham undu you can be a great person ningalku oru valare nalla oru vyakti aayirikkan kaliyum you can be a great person created by god devathal srushtikkappetta valare manoharnaya oru vyakti you can be a great person created by god doing the work of god devathinte vela cheyan vendi devan srushticha oru nalla oru vyakti aayirikkam ningal but still your motives can be wrong pakshe ningalde uddeshangal thettayirikkan kariyum and if your motives are wrong ningalde uddesham thettanengil if your motives are to put yourself above god ba ningalde aagraham devathekkal mugalilekku uyaranam ennanengil if your motives are to place a throne above god deiva simhasanathinu mugalilekku ningalku simhasanam vekkuga ennadanengil if your motives are to take all the worship directed to god towards yourself deivathinu lebikkanda ella aaradhanayum ningalilekku varuga ennadanu ningal ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ you will be kicked out of the presence of god or kicked out from the third heaven which lucifer was നിങ്ങൾ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ലൂസിഫറിനെ പോലെ പുറന്തള്ളപ്പെടും that's what happened to lucifer adana pishayan sambhavichathu he was kicked out because of his wrong motives avan avadu ninnu porathaakapettu avante thattaya uddeshangal nimittam so this message is very serious idu valare pradhana petta oru sandesham aanu because we do not look at the motives namlu uddeshangalilekku nokkunnilla brother can you come here brother onnu varamo when i look at him idayathe ne nokkumbol come here when i look at him i only see his clothes and his outer appearance yani vyakti nokkumbol ee vyaktiyude porameyulla vastrangal okkeyana njan kaanunnathu i cannot see his heart ee vyaktiyude hrudayathe enikku kaanuvan kadiyilla i cannot see his physical heart idayathinte baudhika hrudayathe enikku kaanuvan kadiyilla i cannot i cannot also see his spiritual heart അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീക ഹൃദയവും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല but there's a verse in the bible bible oru vachanam undu is that god only looks at the heart bible vachanam parayunnu devam hrudayangalilekku nokkunu 
he does not look at the physical appearance porame kaanuna roopathe alla deiva shraddhikkunnu when i look at him i can only see the physical appearance naan nokkumbol enikku vyaktiyude porame ulla sharira mathramaanu kaanan kazhiyunnathu and i can only see his actions ee dehathinte pravartanangal mathramaanu enikku kaanan kazhiyunnathu but his actions are coming from his heart ennal ee dehathinte pravartanangal ulbhavikkunnathu tande hrudayathil ninnana and his thoughts are in his heart aa dehathinte chindangal adellam tande hrudayathinagathaanu and i cannot see that enikku adu kaanuvan kazhiyilla but that is what god looks ennal devam nokkunnathu avante hrudayathile chindagal nokkana that is only what god looks devam nokkunna ore oru karyam adu mathramaanu thank you brother and so god told prophet samuel devam samuel pravajanod ingane paranju in first samuel chapter 16 verse 7 onnu samuel 16th adhyayam adinte ഏഴാമത്തെ വചനം ഡു നോട്ട് കൺസിഡർ ദി അപ്പിയറൻസ് ഓർ ഹിസ് ഹൈറ്റ് ഫോർ ഐ ഹാവ് റിജക്റ്റഡ് ഹിം ദ ലോഡ് ഡസ് നോട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദി തിങ്സ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ലുക്ക് ആറ്റ് പീപ്പിൾ ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഔട്ട് വേർഡ് അപ്പിയറൻസ് ബട്ട് ദി ലോഡ് ലുക്ക്സ് അറ്റ് ദി ഹാർട്ട് യഹോവ ശമൂഹലിനോട് അവന്റെ മുഖമോ പൊക്കമോ നോക്കരുത് ഞാൻ അവനെ തള്ളിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ നോക്കുന്നത് പോലെയല്ല മനുഷ്യൻ കണ്ണിന് കാണുന്നത് നോക്കുന്നു യഹോവയോ ഹൃദയത്തെ നോക്കുന്നു എന്ന് അരളി ചെയ്തു Prophet Samuel is here to anoint the next king of Israel. Israel's adutha rajavine abhishegam cheyuvanayittu pol Samuel pravajanam vannirikkunnu. Saul was rejected by God. Saul devathinte sannidhiyil ninnu thallapettu. Saul was a handsome young man. Israel le ettum saundaryam ullu oru vyakti ayirunnu Saul. Very tall. Valare uyaram koodi vyakti. and head and shoulders above everybody else then aa naattilulla ellavare kaalum thanikku tholine kaalu thol pokkam thanikku undayirunnu and so because he was so beautiful and because he was such a good warrior people thought he was a good king avan oru kaanan bangiyulla oru vyaktiyum adu pole nalla yuddha veeranu aayidu kondu thana oru nalla oru vyakti raja vaanannu aalukal chindichu and samuel had anointed saul samuel aanu shaulne abhishekam cheyidathu so now when the lord said i have rejected saul ippol devam parayunnu naan shaulini aa sthanathu tanli Samuel is now searching for the next king. Adutha rajavinu vendittu Samuel ingane parishodichu kondirikkunnu. But when Samuel is searching for the next king, Adutha rajavinu vendi Samuel ingane parishodhanangal nadathumbol, his mindset is that the next king would also be like Saul. Samuelinte manasile chindangal ennu parayunnathu Saulinne pole aayirikkanam adutha oru rajav ennayirunnu. The next king will also be handsome and tall. Adutha rajavum idu pole bhayangara pokkamulla kaanan bhangiyulla oru vyakti aayirikkanam. He will be a great warrior. Thaan oru valli oru yuddha veeran aayirikkanam. And now he got into the house of Jesse. Anganeyana Ishayude bhavanathilekku Samuel chellunu. But he looked at all the male children but all of them were tall but everybody the Lord rejected. Ah avade undayirunna than Ash ഷായുടെ മക്കളെല്ലാം താൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവരെല്ലാം ദൈവം തള്ളി കളഞ്ഞു and finally there was a young boy അവിടെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഏറ്റവും ഒരു ഇളയവനായ വ്യക്തി സാമുവൽ looked at him ശമൂൽ അവനെ നോക്കി no way ഓ ഇവൻ ആയിരിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല small boy ഒരു ചെറിയ ബാലൻ no height അവന് ഉയരമില്ല he does not look like a king അവനെ ഒരു രാജാവായിട്ട് തോന്നുക പോലും ഇല്ല he is a shepherd boy അവൻ ഒരു ഇടയച്ചെറുക്കനാണ് He has the smell of sheep. ആടുകളിലെ ഒരു മണം ഉണ്ട് അവന്. How can he be the next king? എങ്ങനെ ഇവന് ഒരു അടുത്ത രാജാവാകുവാൻ കഴിയും? That is when God told Samuel. ആപ്പോഴാണ് ദൈവൻ ശമൂവേലിനോട് പറഞ്ഞത്. I am not looking at the outward appearance. അവന്റെ പുറമേയുള്ള കാഴ്ചയല്ല ഞാൻ നോക്കുന്നത്. I am looking at the heart. ഞാൻ അവന്റെ ഹൃദയമാണ് നോക്കുന്നത്. And the heart of David. ദാവീദിന്റെ ഹൃദയം. The heart of David. ദാവീദിന്റെ ഹൃദയം. Had the right motive. അവന് യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. He did not look like a king. അവൻ ഒരു രാജാവിനെ പോലെ പുറമേ കാണുകയില്ല. But his motive was right. പക്ഷേ അവന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ശരിയായിരുന്നു. God knew that if he chose David, he would continue to worship ship him even when he is king devan daavidine rajavai therenjeduthal avan eppozhum devathe aaradhikkum avan rajavai irunnal polum avane aaradhikkum en devathinu urappundayirunnu saul started with a good motive shaul nalla oru uddeshathodu koodi aan aarambichathu but he lost that motive pakshe avana nalla uddeshangal avanil nashtapettu poi but david continued to be in the presence of god enal daavida devathinte sannidhathil thudaruvan idayai Proverbs chapter 16 verse 2 uh sadrishi vakyangal 16th adhyayam adinte randamatha vachanam all persons ways seems pure to them but motives are weighed by the lord ah manushyanu tande valigal okke vedippai thonunu yehovayo aathmakale thooki nokkunu in the english language it is more clearer 
ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ അത് അല്പം കൂടെ ക്ലിയർ ആണ് അവന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ദൈവം തൂക്കി നോക്കുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ തൂക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് when we see we see the ways of man and it seems pure it seems right chelappa manushinte vadigal nokkumbol adu nalla vadiya seriyaaya vadigalai avarku thonu oh such a holy person oh etra vishuddhanaaya oru vyakti look at her lifting up her hands and worshiping oh tha kaiyalu yerthiyokka aa vyakti devathe aaradhikkunna konnu nokki look at him dressing very nicely in church oh sabhayil oru bodhe etra nannayitta vastra dharanam cheynathu oh look at him giving the offering adeham stotra kaichu kodukunnu nu kande oh how passionate he is adeham etra aavesha bharidhanana look at him reading the word of god with so much power and so much authority oh than vajanam parayunnathu etra adhigarathodum shaktiyodum kudiyana all the ways of man seem so pure to us aa oru vadi aa manushyante ella vadigalum nallathayittu namukku thonu but the lord says no deivam pakshe parayum illa i am not looking at the ways of the outward appearance porame gaanunna pravartana reethigalile kalla njan nokkunathu that's how you see anganeyanu ningal kaanunathu that is the difference between man and god deivam manushyanu nammalulla vyathyasavum adanu man sees the outward appearance porame ulla kaaichagal manushyan nokkunu but god looks straight into the heart deivam ninde hrudayathilekku നേരെ നോക്കുന്നു എന്റെ ഈ സഹോദര പേര് മധുമിത എന്നാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തൊരു വലിയൊരു അത്ഭുതത്തിന്റെ സാക്ഷ്യവുമായിട്ടാണ് താൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് താൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് തനിക്ക് തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ തനിക്ക് ഇവിടെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കമ്പനിയിൽ തനിക്ക് ജോലി കിട്ടി അതിനുശേഷം കുറച്ച് രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് താൻ ദുബായിലേക്ക് പോയി ദുബായിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തനിക്ക് അവിടെയും ജോലി കിട്ടി പക്ഷേ താൻ പഠിച്ച വിഷയമായിരുന്നില്ല തനിക്ക് അവിടെ കിട്ടിയത് താൻ പഠിക്കാത്തൊരു സെക്ഷനിലായിരുന്നു താൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് മാത്രവുമല്ല അവിടെ സാലറിയും വളരെ കുറവായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടു വർഷം താൻ അവിടെ പിടിച്ചു നിന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം താൻ തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ വന്നു ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആകാന്ന് കരുതി ഇവിടെ തിരികെ വന്നു അതിനുശേഷം താൻ ഇവിടെ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും തനിക്കൊരു യാതൊരു മറുപടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം താൻ പഠിച്ച് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും തനിക്ക് ജോലി കൊടുത്തില്ല എന്നാണ് ഈ സഹോദരി പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സഹോദരി നമ്മുടെ ബ്ലസ് ഇൻഡു ഡേ ടി വി പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് അറിയാനിടയായത് ഈ സഹോദരിയുടെ ആൻറ്റി ബ്ലസ് ഇൻഡു ഡേ കാണാൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു തന്മൂലം തനത് തുടർച്ചയായി കാണാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം താൻ ചെയ്തത് ആ ബ്ലസ് ഇൻ ടുഡേയിൽ പ്രേഡേറി കുറിച്ച് താൻ കേൾക്കാനിടയായി അങ്ങനെ താൻ ആ പ്രേഡേറി താൻ ഓൺലൈനിൽ വരുത്തി മാത്രമല്ല പ്രേഡേറി പുറകിൽ തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏകദേശം ഒരു വർഷം താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലയളവിൽ ദൈവം തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്തു തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു കമ്പനിയിൽ തനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ കോൾ വന്നു താൻ അവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു താനിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആ ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തെങ്കിലും തനിക്കതൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജോലി ലഭിക്കുമോ ഇല്ലയോ ഒരു ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല സഹോദരി ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ദൈവം എനിക്ക് ഈ കമ്പനിയിൽ ജോലി തന്നാൽ ഒരു ടി വി പ്രോഗ്രാം എപ്പിസോഡ് താൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യും എന്ന് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു അതെ അതിനുശേഷം തനിക്ക് അവിടെ ജോലി ലഭിച്ചു മാത്രമല്ല താൻ നന്ദി സൂചകമായിട്ട് ഒരു എപ്പിസോഡ് താൻ സ്പോൺസർ ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത് സഹോദരി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ജോലി പോയത് നന്നായി കാരണം താൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞേ കുറെ വർഷം എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ കിട്ടിയ ജോലിയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു ശതമാനം ദൈവത്തിനായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നില്ല അപ്പം അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനം എടുത്തായിരുന്നു എനിക്ക് ദൈവം എനിക്ക് ജോലി തരുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവവേലയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം കൊടുക്കും എന്ന് അപ്പോൾ അതുപോലെ അത് പ്രാർത്ഥിച്ച് കുറച്ച് രണ്ടാഴ്ചത്തോളം എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിസൾട്ടും വന്നില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ വരുമായിരുന്നു അത് നല്ലൊരു കമ്പനി അതെ നല്ലൊരു കമ്പനി ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് നല്ല ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടി അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒത്തിരി നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾ ജോലിയിലൂടെ കർത്താവ് കൊടുത്തപ്പം അതിനകത്ത് സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ തൻ്റെ അതിനുശേഷം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോഴും താൻ പ്രേഡേറി വെച്ച് പ്രാ
കർത്താവ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഹൈറ്റ്സിലേക്ക് കർത്താവ് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവ് കൊണ്ടുപോകട്ടെ കൈകൾ നീട്ടി ഈ മകളെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കാമോ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഈ മകളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഇവൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നല്ലൊരു ജോലി ഇവൾക്ക് ലഭിച്ചല്ലോ കർത്താവെ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റി പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി ഇവളെ കർത്താവെ നീ അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഇനി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോയതുപോലെ അസ്ഥി സമാനമായതുപോലെ കർത്താവെ അസ്ഥിയുടെ താഴ്വരയിൽ എസയ്ക്കിൽ കണ്ട ആ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ കർത്താവ് എല്ലാം തീർന്നു ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സൈന്യത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത കൈകളാൽ കർത്താവെ ഈ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ ദൈവം ചിലതിനെ ജീവിപ്പിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് വരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അത് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ അത് എഴുന്നേറ്റ് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിദേശ രാജ്യത്ത് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു പല വട്ടം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസും മറ്റ് പലതുമൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ദൈവം അത്ഭുതം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ ദൈവ പ്രവൃത്തി നടക്കട്ടെ ദൈവ മഹത്വം ഇറങ്ങി വരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അസ്ഥിക്കകത്തുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യമാകട്ടെ എപ്പോഴും വല്ലാത്ത വേദന അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യം ആവുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നീണ്ടു വരികയാണ് അതുപോലെ കൈയുടെയും കാൽവിരലുകളെല്ലാം മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ രീതിയിലായിരിക്കുന്ന ചിലരെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും പിടിക്കാനും അതുപോലെ നടക്കാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ കൈകാൽ വിരലുകൾ ഇപ്പോൾ നിവർന്നു വരട്ടെ കർത്താവെ അത് നിവർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ ബുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ വല്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട് ബുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ കുറവ് അനുഭവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വല്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട് കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് അത്ഭുതകരമായ വിധത്തിൽ വിടുതലുകൾ നൽകുകയാണ് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വിടുതൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ രോഗികളും ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സൗഖ്യം ആകട്ടെ അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥന ഘടകനായി നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മേൻ ആ മേൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബ്ലസ്സിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടക്കുകയാണ് രാവിലെ പത്ത് മണിക്കാണ് ബ്ലസ്സിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത് കടന്നു വരണം അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആരാധന ബ്ലസ്സിങ് ടുഡേ ചേർച്ചസിലുണ്ട് നാളെയും നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആരാധനയുണ്ട് എല്ലാ ബ്ലസ്സിങ് ടുഡേ ചേർച്ചസിലും രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ആരാധനയുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ബ്ലസ്സിങ് ടുഡേ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചേർച്ചിൽ മാത്രം രാവിലെ എട്ട് മണിക്കുമുള്ള ചില ആരാധനകൾ കൂടിയുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് അതുപോലെ മലയാളത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് ആരാധനകൾ നമുക്ക് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നു ാണ് അതുകൊണ്ട് കടന്നു വരണം അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണം ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ ബ്ലസ്സിങ് ടുഡേ ചേർച്ചിലേക്ക് കടന്നു വരണം ഞങ്ങളെ കാണണം നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്കും വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നടുവിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ കാണാൻ നമുക്ക് ആവേശത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ കാത്തിരിക്കാം